যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠান ঐতিহ্যের উদ্যোগে এখানে চলছে একটি এক্সিবিশন এই এক্সিবিশনে আসলে শুধু ফটো নয় বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্টও এখানে শো করা হয়েছে আমার সাথে যে এখন যে প্রোডাক্টটি দেখছেন এটি বাংলাদেশে ফেলে দেওয়া কাপড় থেকে তৈরি করেছেন ব্রিটিশ বাংলাদেশি একজন পুরনো ঢাকার চক বাজারে ফেলে দেওয়া শাড়ি লুঙ্গি থেকে তিনি এটি তৈরি করেছেন নতুনভাবে আমরা কথা বলবো এই ডিজাইনারের সাথে আমি একজন সাস্টেনেবল ডিজাইনার আর সাস্টেনেবল ডিজাইনার মানে যে প্রকৃতি এনভায়রনমেন্টকে যাতে এনভায়রনমেন্টের কোনো ক্ষতি না হয় সো নতুন কাপড় তৈরি করলে আপনারা জানেন এনভায়রনমেন্টের অনেক ক্ষতি হচ্ছে পানি ইউজ হচ্ছে সো আমি ডিসাইড করলাম যে আমি নতুন কাপড় তৈরি না করে পুরানো যা আছে ফেলে দেওয়া জিনিস যেটা আমরা ফেলে দেই ল্যান্ড ফিলে চলে গেলে ওইটার মাটির জন্য খুবই খারাপ সো আমি ওই পুরান জিনিসটাকে আবার রিভাইভ করছি যে পুরান জিনিসকে না কীভাবে নতুন করে বানালে ওইটাকে আমাকে ফেলে দিতে হবে না সো উই ক্যান রিউজ এ সো বেসিকলি এটা একটা পুরানো জ্যাকেট ছিল যেটা আমি রাস্তায় যে কিনতে পাওয়া যায় তখন থেকে কিনে এগুলো হচ্ছে পুরানো শাড়ি ফেলে দেওয়া শাড়ি নিয়ে আমি ওইটাকে রি ডেকোরেট করছি এইটা হচ্ছে আমাদের লুঙ্গি আর আমাদের ট্রেডিশনাল যে কাঁথা টেকনিকটা আছে লুং লেয়ার করে পুরান ফেব্রিক দিয়ে কাঁথা টেকনিকে আমি সব ডিজাইনার ওয়ার যেটাকে বলে ওয়ান অফ পিসেস আমি যেটা ক্রিয়েট করতেছি আপনি মানে এগুলো কখন কালেক্ট করেন এই পুরানো যখনই আমি ওই বাংলা আমার প্রোডাকশন ইজ বাংলাদেশে বাংলাদেশে আমার সব প্রোডাকশন হয় এখানে আমি জানি না আপনারা জানবেন কারণ করাইল একটা বস্তি আছে বস্তির উইমেনদেরকে নিয়ে আমি সব কাজ করি আমি যখন থেকে আমার আইডিয়াই ছিল বাংলাদেশি ক্রাফট নিয়ে কাজ করা নকশি কাথা কাথা স্টিচ আমাদের বাংলাদেশি যত ট্রেডিশনাল ক্রাফট আছে তো ওইখান থেকেই আইডিয়াটা আসা যে আমাদের বাংলাদেশে এত বিউটিফুল ক্রাফট আছে ওইটাকে আমরা মেইন স্ট্রিমে কীভাবে তুলে ধরবো সো অ্যাজ এ ফ্যাশন ডিজাইনার ওইটাই আমার প্রচেষ্টা যেটুক সময় আমার হাতে ছিল ওই সময় আমি এই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবিগুলো তুলছি সবই ফিল্ম ছবি তোলা ডিজিটাল না একটাও আর আমি এখানে ডিসপ্লে করার কারণ হইল তো প্রজেক্টটা নাম হয়েছে আবার কবে আসবা আমার মনে হয় যারা বিদেশে থাকে সবাই এয়ারপোর্টে ঢোকার আগে ওই ওই কথাটাই শুনে আবার কবে আসবা তো আমি এই যে সাউন্ড পিসটা বানাইছি ওই সাউন্ড পিসটায় আপনি বাংলাদেশের অনেক আওয়াজ শুনতে পারবেন একটা এক মিনিটের একটা সাউন্ড পিস ওটার ভিতরে রাস্তার ঝঞ্ঝাট তারপর মন্দিরের ঘন্টি মিলাদের আওয়াজ হ্যাঁ তো আমার মনে হলো যে যখন মানুষ এয়ারপোর্টে ঢোকে বিদায় নেওয়ার জন্য তো ওই ফ্ল্যাশব্যাকটা ওইটাই আসে আচ্ছা আবার কবে আসবা আর বাংলাদেশে কি আমি ছাইড়া যাইতে আসি তো ওই আমি মানুষটা মানে লোকদের যারা এখানে আসে দেখার জন্য তাদেরকে আমি ওই এক্সপিরিয়েন্সটা দিতে চাইছিলাম যে এক মিনিটের জন্য তারা দেখেন গো ব্যাক টু বাংলাদেশ মাই থাকে change what we think about um so bringing in fantasy and just surrealism and trying to change the narrative of what bangladeshi people can make art about because a lot of the time it's about identity and i didn't want to make something about identity because i think where we can speak about so many things that don't have to be so serious and political all the time আমি একটা আর্টস ম্যানেজার তো আমি অনেক কমিউনিটি বেস্ট নিয়ে কাজ করি ধরেন আমার বেশিরভাগ বাঙালিদের সাথে তো আমি শার্ট বয়েলের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কমিউনিটি বেস্ট প্রজেক্ট করতেছি তো এটা একটা অংশ ছিল তো আমি একটা কিউরেটার হিসাবে এখানে আসলাম তো আমার পুরো অর্গানাইজেশনটা আমরা করলাম তো আমি আর দুইজন মিলে কারণটা কি মনে হইল যখন সাউথ এশিয়ান স্পেসিফিক ইভেন্ট হয় ইংল্যান্ডে বেশিরভাগ হয় ইন্ডিয়া পাকিস্তান সব একসাথে মিলায়া বাংলাদেশের জন্য ইটস ওন ইভেন্ট কখনো খুব একটা হয় না এই যে প্রজেক্টটা করেছি এটা করেছি আমি গত বছর চার মাস লেগেছে আমার প্রজেক্ট কিন্তু গত বছর আমি বাংলাদেশে ছিলাম তো তখন আমি বাংলাদেশে গিয়ে গিয়ে আমি আমার মাকে ইন্টারভিউ করেছি আমার পুরো ফ্যামিলিকে ইন্টারভিউ করেছি আজকের এক্সিবিশনটা মানে হচ্ছে যে পনেরো জন ব্রিটিশ বাংলাদেশি কন্টেম্পোরারি আর্টিস্ট এখানে এটা কখনো আপনার ইউকেতে হয়নি আমরা আমাদের বাংলাদেশে অনেক ট্রেডিশন আছে অনেক হেরিটেজ আছে যে আর্টের ওপরে কিন্তু লোকে কেউ জানে না সেটা আর ডেফিনেটলি এই দেশে এবং বাইরের দেশে লোকে জানে না যে আমাদের এত রিচ ট্রেডিশন আছে সো আমরা দেখাতে চাই যে কত ভালো আমাদের ট্রেডিশন আর আমাদের পার্টিকুলার যাদের ইয়াং জেনারেশনে যেহেতু আমরা একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে ছাব্বিশে মার্চ পর্যন্ত করছি কারণ আমরা দেখাতে চাই যে নতুন যে আমাদের জেনারেশন আছে তারা কত সুন্দর কাজ করছে এবং তাদের এটা প্রত্যেক আপনার এখানে আপনারা ভিজিট করতে পারবেন বৃহস্পতিবার দশটা থেকে পাঁচটা এবং শনিবার আপনার বারোটা থেকে চারটে ছাব্বিশ তারিখ পর্যন্ত এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে বিলেতে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা সম্ভব
তাছাড়াও আগ্রহ পাবে এদেশে বেড়ে ওঠা তরুণ প্রজন্ম মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান টুয়ে নিউজ যুক্তরাজ্য